1984 সালে দেশের 20টি জেলাকে ভেঙে 64টি করা হয় সেই সময় জন্মানো দেশের ক্ষুদ্রতম জেলাটির নাম নারায়ণগঞ্জ এর আগ পর্যন্ত ঢাকা জেলারই অন্তর্গত ছিল এই জেলা আয়তনের সবার পেছনে থাকা এই নারায়ণগঞ্জের বিস্তৃতি 683 বর্গ কিলোমিটার তবে আয়তনে ছোট হলেও নারায়ণগঞ্জের অবস্থান ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাপক শত শত বছর ধরে জেলাটির গুরুত্ব অপরিসীম মোঘল আমলে সুবেদার ইশাখার রাজধানী ছিল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে সেই সময়ের পরিকল্পিত নগরীর দালান কোঠা সড়ক টিকে আছে এখনো বিশ্বয় ভরা চোখে মানুষ দেখে এক সময় কতটা সমৃদ্ধ ছিল এই জনপদ ব্রিটিশ আমলে এই জেলার নাম ছড়িয়ে পড়ে সুদূর ইউরোপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ব্রিটিশ রাজের শাসনে শীতলক্ষার পশ্চিম পারের এলাকাটি হয়ে ওঠে উপমহাদেশের পাট বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যের হাবগুলোর একটি গ্রিক ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ীরাও নারায়ণগঞ্জে এসে বিনিয়োগ করেন গ্রিক প্রতিষ্ঠান র্যালি ব্রাদার্স এখান থেকে পাট রপ্তানি করত যুক্তরাজ্যে নৌ বন্দরের পাশাপাশি এ অঞ্চলের খ্যাতি এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে প্রাচ্যের ড্যান্ডি ম্যানচেস্টার অফ এশিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত থাকে নারায়ণগঞ্জ পাকিস্তান আমলেও দেশের বড় শিল্প কারখানাগুলোর বড় একটি অংশ গড়ে ওঠে এই জেলায় উনিশশো সালে গড়ে তোলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজি জুটমিল ব্রিটিশ রানী এলিজাবেথ পর্যন্ত এটি দেখতে এসেছিলেন পাকিস্তান আমল হয়ে বাংলাদেশের পাঁচ দশক এখনো নিজের সেই গুরুত্ব ও অবস্থান ধরে রেখেছে নারায়ণগঞ্জ কেবল ব্যবসা বাণিজ্য নয় শিল্পায়নেও এগিয়েছে জেলাটি সারা দেশের আটা ভোজ্য তেল ময়দার চালানোর একটি বড় অংশ আসে এখানকার কারখানা থেকে আছে বহু সিমেন্ট কারখানাও আর পোশাক শিল্প বা সুতা কিংবা কাপড়ের জন্য তো দেশের সেরাই বলা হয় এই জেলাকে শিল্পের এমন উত্থানের কারণে দেশের সবচেয়ে ধনী জেলাগুলোর একটিতে রূপান্তরিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সারা দেশে দারিদ্রের হার সবচেয়ে কম এখানে দেশি আর বিদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা জরিপের হিসাব বলছে সারা দেশের দারিদ্রের গড় হার যেখানে আঠারো শতাংশের বেশি নারায়ণগঞ্জে দারিদ্রের হার মাত্র দুই দশমিক ছয় শতাংশ ব্যবসা করে টাকা করে কামানোর সুযোগ তো আছেই সেই সঙ্গে যারা কাজ করতে চান তাদের আয়ের সুযোগও এই জেলাতে বেশি এ কারণে যারা তুলনামূলক অসচ্ছল তাদের আয়ও এখানে খারাপ না আসলে শিল্প নগরী হিসেবে নারায়ণগঞ্জের এই ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকেই ব্রিটিশ শাসনের আগেই এই এলাকার মসৃণ শিল্প ছিল পৃথিবীর বিস্ময় ব্রিটিশদের নীতির কারণে সেই শিল্প হারিয়ে গেলেও হাতে বোনা বস্ত্র তার সুনাম ধরে রাখে শীতলক্ষা তীরের তানবাজার হয়ে ওঠে উপমহাদেশের তুলাজাত সুতার ও বৃহৎ পাইকারি বাজার একে ঘিরে গড়ে ওঠে অনেকগুলো হোশিয়ারি কারখানা নিটওয়ার শিল্পের বিকাশও ঘটেছে এখানে এই জেলাটিকে নিটওয়ার সিটি বলে ডেকে থাকেন বস্ত্র ও পোশাক শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা নিটওয়ার পণ্যটি রপ্তানিতে গোটা বিশ্বেই বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় আর দেশের মোট রপ্তানি করা টি শার্টের প্রায় সত্তর শতাংশ এখানে উৎপাদন হয় নারায়ণগঞ্জে এখন খাদ্য পণ্যের কারখানা অর্থনৈতিক অঞ্চল সিমেন্ট রাসায়নিক কারখানাও গড়ে উঠেছে এগুলোতে কাজ করে আয় করেন বিশ লাখের বেশি মানুষ নদী তীরে গড়ে উঠেছে ডকিয়ার্ড নৌপথে ইট বালি সরবরাহ সহ নানা ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকেই তারা কাজ করতে আসেন এই জেলাটিতে যে কারণে আয়তনে ছোট হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে নারায়ণগঞ্জ কিন্তু পিছিয়ে নেই সরকারি হিসেবে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লাখ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসবাস করেন তিন হাজারের কাছাকাছি মানুষ জনসংখ্যার কারণেই নারায়ণগঞ্জে আবাসন ব্যবসাও রমরম হয়ে উঠেছে দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে কংক্রিটে আচ্ছাদিত এলাকা ছোট জেলা হলেও সংসদীয় আসনের সংখ্যা পাঁচটি জেলাটিতে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প চলছে রূপগঞ্জে গড়ে উঠছে পূর্বাচল সিটি এই সিটি হওয়ার আগে এলাকায় জমির দাম ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা কাঠা এখন ছুয়েছে কোটি টাকা যারা কৃষিকাজ করতেন জমি বেঁচেই তারা হয়ে গেছেন কোটিপতি হয়েছেন বাড়ি গাড়ির মালিকও 